আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা 21 নম্বর প্রবলেম সলভ করব 21 নম্বর প্রবলেমে বলা হয়েছে ব্যাংক নোটস এন্ড কয়েনস তো এই দেখুন একটা প্রবলেম আমরা ব্যাংক নোটস নিয়ে শুধু ব্যাংক নোটস নিয়ে একটা প্রবলেমটা সলভ করছিলাম সেই প্রবলেমটা হচ্ছে আপনার 18 নম্বর প্রবলেম ব্যাংক নোটস হুবহু এই একই রকমের প্রবলেম তবে এখানে কয়েনস আর একটু এক্সট্রা হিসাবে যোগ করে দিয়েছে তো আমরা এখানে ব্যাংক নোটস এর যে ভ্যালুটা ইনপুট হিসাবে নিব সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ফ্লোটিং পয়েন্ট ইনপুট হিসাবে নিতে হবে এবং এখানে দেখতে হবে যে কোন কোন টাইপের নোট গুলো নোট কতগুলো প্রোভাইড করা লাগবে এবং কোন কোন টাইপের কয়েনগুলো কতগুলো দেওয়া লাগবে সেটার হিসাব আমাকে বের করতে হবে তো এখানে হচ্ছে যে নোটগুলোর কথা বলে দিচ্ছে যে একশো পঞ্চাশ বিশ দশ পাঁচ দুই এবং কয়েনের কথা বলা হচ্ছে এক এক পয়সা এক টাকার কয়েন পঞ্চাশ পয়সার কয়েন পঁচিশ পয়সার কয়েন দশ পয়সা পাঁচ পয়সা এবং এক পয়সার কয়েনের কথা বলা হয়েছে তো আমরা আমাদের প্রবলেমটি এখানে সলভ করবো এবং এখানে যে সবার শেষে যে প্রত্যেকটা লাইনের শেষে এখানে ব্যাক ফ্লাশ এনের কথা বলা হয়েছে আমাদের সেই ব্যাক ফ্লাশ এনের কথাটা লিখতে হবে এবং এখানে আছে যে নোটসের ক্ষেত্রে নোটাস বলেছে এবং কয়েনের ক্ষেত্রে এই কয়েনের এই কথাটা লিখতে হবে লিখে তারপর আমাদেরকে আউটপুটটা দেখা যাবে তো আমরা আমাদের কোর্ট ব্লক্সে চলে যাই তো কোর্ট ব্লক্সে প্রথমে আমরা আমাদের ভেরিয়াবলগুলো সব ডিক্লেয়ার করে নিই এই প্রবলেমটা যেহেতু অনেক বড় হবে তাই আমি হচ্ছে যে অনেক কিছু আগে থেকে লিখে রাখবো যাতে আপনাদের হচ্ছে টাইম ডিউরেশনটা খুব কম হয় তো প্রথমে আমি আমাদের আমার ভেরিয়াবলগুলো আমি সব এখানে ডিক্লেয়ার করে নিচ্ছি তো আমাদের ভেরিয়াবলগুলো ডিক্লেয়ার করার শেষ এখানে ভেরিয়াবলের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে ডাবল হিসাবে এক্স এর মান ইনপুট হিসাবে নিয়েছি যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে যে ভ্যালুটা আমরা ইনপুট হিসাবে নেবো সেই ভ্যালুটার কথা এক্স হিসাবে ইনপুট হিসাবে নিয়েছি এবং এখানে যে নোটের কথাগুলো বলা হয়েছে সেই নোটগুলো আমরা ইনপুট হিসাবে নিয়েছি এখানে যেহেতু নোট বলা হয়েছে যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা নোট এবং এখানে আরও একটি কয়েনের কথা বলেছে এক টাকার কয়েন সেই কয়েনটাকে আমরা নোটের ভিতরে রেখে দিয়েছি তো এখানে টোটাল সাতটা নোট নিয়েছি তাই জন্য এখানে সেভেন লিখেছি এবং আমরা এটা ক্যালকুলেশন করে যে কতগুলো প্রোভাইড করা লাগবে দেওয়া লাগবে সেই জিনিসগুলো হচ্ছে যে মানি নোট নামে একটা ভেরিয়েবল ভিতরে জমা রেখেছি এবং ইন্টিজার নামে একটা এ নামে একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি কেন নিয়েছি এটা আপনাকে পরে দেখাচ্ছি এবং হচ্ছে আমি যেহেতু পর লুক এখানে ইউজ করবো তাই পর লুকের জন্য আমরা এখানে একটা আই নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি আর এখানে কয়েন বলতে এখানে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন পঁচিশ পয়সার কয়েন দশ পয়সার কয়েন পাঁচ পয়সার কয়েন কয়েন এবং এক পয়সার কয়েন যাকে আমরা পূর্ণ সংখ্যায় লিখেছি এখানে ভগ্নাংশ আকারে দেওয়া আছে আমরা হচ্ছে ভগ্নাংশ আকারে নিই নাই কেন নিই নাই সেটা আপনার একটু পরে আমরা বুঝতে পারবো যে কেন আমরা ভগ্নাংশ আকারে নিই নাই তো যেহেতু এখানে পাঁচটা ভ্যালু আছে তাই আমরা এখানে হচ্ছে যে পাঁচ কয়েনের ভিতরে ফাইভ ভেরিয়েবল লিখেছি এরপর আমরা হচ্ছে যে লুপ চালাবো লুপ চালিয়ে আমরা আস্তে আস্তে ক্যালকুলেশনটা করবো যেহেতু এখানে হচ্ছে এটা একটা ডাবল টাইপের ভেরিয়েবল তার ডাবল টাইপের ভেরিয়েবল আমাদের হচ্ছে যে মডুলো ডিভিশন কাজ করে না মডুলো ডিভিশন কাজ করে শুধুমাত্র ইন্টিজার টাইপের ক্ষেত্রে মডুলো ডিভিশন শুধুমাত্র ইন্টিজারের ক্ষেত্রে এটা কাজ করে তা আর কোনো প্লট বা ডাবলের ক্ষেত্রে কাজ করে না তাই আমরা হচ্ছে যে এখানে আমাদের এক্স নামে যে ভ্যালুটা ইনপুট হিসাবে নিচ্ছি সেই ভ্যালুটা আমরা একটা ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবলের ভিতরে রেখে দেবো সেই ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল হচ্ছে আমরা এখানে যে এ নামে যে ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করছি সেই ভেরিয়েবলটা ভিতরে আমরা এই এক্স এর ভ্যালুটাকে রেখে দিচ্ছি এরপর আমরা হচ্ছে ফর লুপ ইউজ করব আমাদের ফর লুপ লেখা শেষ এবং ফর লুপের ভিতরে কোডও লিখে নিয়েছি যাতে আমাদের টাইম ডিউরেশনটা খুব বেশি না হয় খুব বেশি লেন্থি যেন ভিডিওটা না হয় তার জন্য আমি একবারে কোডগুলো লিখে নিয়েছি এবং আপনাদেরকে কোডগুলো এখন বুঝে দিচ্ছি কীভাবে কোডটাকে লিখেছি তো এখানে নোটের ক্ষেত্রে পাঁচ সাতটা ভেরিয়াবলের কথা বলা হয়েছে তাই আমি এখানে জিরো থেকে শুরু করে সেভেনের আগ পর্যন্ত মানে সিক্স পর্যন্ত যেন আমাদের কোডটা মানে ফর লুপটা কাজ করে তার জন্য আমরা এখানে সেভেন লিখেছি এবং এখানে মানি নোট যেটা আছে যে এর আগে যে ব্যাংক নোটস নিয়ে শুধু ব্যাংক নোটস নিয়ে যে প্রবলেমটা সলভ করছিলাম সেই প্রবলেমটা যদি বুঝে থাকেন তাহলে আমার মনে হয় যে আপনার এই প্রবলেমটা সলিউশনটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপরে আমি আর একবার বলে দিচ্ছি তো নোট আই মানে যখন আয়ের মান জিরো থাকবে তখন হচ্ছে যে একশো প্রথমে হচ্ছে যে একশো দিয়ে এ এর ভ্যালুটাকে ভাগ করবে এর ভ্যালুটা কি এক্স হিসাবে যে ভ্যালুটা ইনপুট হিসাবে নিয়েছি সেই ভ্যালুটাকে হচ্ছে যে এ এর ভিতরে যে জমা হবে এখানে আমরা এক্স এর ভ্যালুটা যদি আমরা এখানে পুরো পূর্ণ সংখ্যা সহ ইনপুট হিসাবে নিই তাহলে আমাদের জাস্ট শুধু এই ফ্র্যাকশন মানটা এই পূর্ণ সংখ্যাটা দেখা হবে এই ফ্র্যাকশন মানটা দেখাবে না যেহেতু আমরা এখানে একটা ইন্টিজার টাইপের ভ্যালুর ভিতরে এই যে এ হচ্ছে একটা ইন্টিজার তাই ইন্টিজারের ভিতরে আমরা যেহেতু তথ্যটাকে রেখে দিচ্ছি তাই শুধু পূর্ণ সংখ্যাটাকে নেবে ভগ্নাংশ অংশটাকে নেবে না তাহলে যদি পূর্ণ সংখ্যাটাকে নেই তাহলে এখানে শুধু নিবে হচ্ছে যে পাঁ
অন দ্য ভাগ করলে যে মানটা থাকবে সেটা আমাদের এই সাত নম্বরের মানে যে জমা হবে তো এরপর আমাদেরকে যে কয়েনটা আছে সেই কয়েনের হিসাবটা আমাকে করতে হবে তো এখানে দেখুন এক্স এর মান যেটা নিচ্ছি তো এইখানে এক্স এর মান হিসাবে আমি ইনপুট নিচ্ছি পাঁচশো ছিয়াত্তর পয়েন্ট তিয়াত্তর তো আমাদের ভগ্নাংশ অংশটা হচ্ছে সেভেন্টি তো এখন যদি আমরা এই সেভেন্টি থ্রিকে যেমন একটা ক্যালকুলেটার হিসাবে ইউজ করি যে ক্যালকুলেটারটা নিলাম এখানে হচ্ছে যে আমি পাঁচশো ছিয়াত্তর পয়েন্ট তিয়াত্তর এই ভ্যালুটাকে যদি আমি একশো দ্বারা গুণ করি তাহলে দেখুন এখানে আমার পয়েন্ট সেভেন থ্রি এটা একটা পূর্ণ সংখ্যার ভিতরে চলে আসছে তারপরে যদি এটাকে আমরা মডুলার ডিভিশন করি তাহলে আছে আমাদের যদি এটা মডুলার ডিভিশন করি একশো দিয়ে তাহলে আমাদের এইটুকু যাবে হচ্ছে যে পূর্ণ সংখ্যার ভিতরে আর এই মডুলার ডিভিশন থাকবে আমাদের হচ্ছে ভাগশেষ এতটুকু হবে আমাদের ভাগফল আর এইটা হবে আমাদের ভাগশেষ তার মডুলার ডিভিশন আমাদের খালি ভাগশেষটা থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে শুধু ভাগশেষটা পেয়ে যাচ্ছি তো এখন আমরা চলুন আমরা দেখি যে কিভাবে এটা করতে হবে তো আমরা এখন এই ভ্যালুটাকে এক্সের যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটাকে আমরা একশো দ্বারা গুণ করে দিব তো এক্স ইন্টু একশো এটাকে একশো দ্বারা গুণ করে নিলাম তারপর হচ্ছে যে এ এর ভিতরে এই এক্সটাকে মডুলার ডিভিশন একশো করে রেখে দিলাম তাহলে এখন এর ভিতরে যে ভ্যালুটা আসতেছে সেই ভ্যালুটা হচ্ছে যে ওই লাস্টের যে সেভেন্টি থ্রি আছে সেই সেভেন্টি থ্রি যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটা আমাদের এখন এ এর ভিতরে জমা হয়ে গেল এবার আমরা আবার একটা ফরলুপ চালিয়ে আমরা হচ্ছে কয়েনের ক্যালকুলেশনটা করে ফেলব তো আমাদের কয়েনের জন্য ফরলুপ লেখা শেষ এখানে হচ্ছে যে কয়েনের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের এখানে পাঁচটা ভেরিয়েবল আছে তাই আমাদের এই লুপটা পাঁচ পর্যন্ত চলতেছে এবং এইভাবে হচ্ছে যে এটাকে কয়েনের যে ভ্যালুটা আছে যে আমাদের লাস্টে শুধু সেভেন্টি থ্রি সেই সেভেন্টি থ্রিকে আমরা এটা ভাগ করবে তো আমার এখানে যেহেতু সেভেন্টি থ্রি আসছে তাই সেভেন্টি থ্রি প্রথমে হচ্ছে যে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করবে মানে পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে ভাগ করবে তারপর হচ্ছে পঁচিশ পয়সা দিয়ে ভাগ করবে তারপর হচ্ছে দশ পয়সা দিয়ে ভাগ করবে এখানে যেহেতু পুরো ভগ্নাংশ নিতাম যদি এরকম লিখতাম যে পয়েন্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে ভাগ করাটা ঠিকভাবে হতো না তার জন্য এখানে হচ্ছে যে পূর্ণ সংখ্যাটাকে নিয়েছি নিয়ে তারপরে হচ্ছে কয়েনটাকে ক্যালকুলেশন করেছে এবার আমাদেরকে আউটপুটটা দেখতে হবে আউটপুটের ক্ষেত্রে এখানে আমাদের বলা হচ্ছে প্রথমে নোটস যেটা আছে এটা আমাদেরকে লিখতে হবে তো আমরা এই মানটাকে কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পর আমরা আমাদের কোড ব্লক্সে প্রিন্ট এপ যেটাকে লিখে দিলাম প্রিন্ট এপ এখানে হুবহু যা আছে সেটাকে লিখে দিলাম এবং এখানে সবার লাস্টে আমরা ব্যাক স্ল্যাশ এন কথাটা লিখে দিলাম এরপর হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে ভ্যালুগুলো দেখাতে হবে এই যে এখানে যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটা আমাদের আউটপুট হিসাবে দেখাতে হবে তো এটাকে আমরা কপি করে নিই পুরোটাকে নোটের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ফল আমাদের ফলুপটা লিখেছে আমাদের আউটপুট দেখানোর জন্য তো এখানে আছে যে আমি একবার প্রিন্ট এপের ভিতরে আমাদের যে আউটপুটটা দেখা দেবো সেই আউটপুটটা দেখিয়ে দিয়েছি তো প্রথমে আমাদের যে অংশটা আছে সেখানে হচ্ছে যে একশো টাকার নোট কতগুলো দেওয়া লাগবে একশো টাকার নোট পাঁচটা দেওয়া লাগবে তাই এখানে আছে আমি সেইভাবে লিখে নিয়েছি যেখানে আমার যে পাঁচটা নোট দেওয়া লাগবে এবং হচ্ছে মানি নোট মানে নোট কতগুলো জমা দিব সেটা আমি আয়ের ভিতরে লেখা আছে এবং এখানে লুপ কিন্তু ছয় পর্যন্ত চালিয়েছি কেন ছয় পর্যন্ত চালিয়েছি কারণ সাত নম্বর ভেরিয়েবলটা যেটা আছে সেই ভেরিয়েবলের ভিতরে মানটা আমার আছে কয়েনের মানটা মানে এক টাকার কয়েনটা এক টাকাকে এখানে কয়েন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে তাই এখানে হচ্ছে যে আমি ছয় পর্যন্ত এই লুকটাকে চালিয়েছি সাত নাম্বারটা দিই নাই সাত নাম্বার যদি লিখতাম তাহলে আমাদের এখানে যে কয়েনটা আছে এই কয়েনের ভ্যালুটা আমাদের এখানে প্রিন্ট করে দিত তার জন্য এখানে ছয় পর্যন্ত লুকটাকে চালিয়েছি তারপর হচ্ছে যে নোট থেকে যে মানটা আছে সেই নোটটা হচ্ছে যে আমার এখানে পয়েন্টের পরে জিরো জিরো দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে সেই পার্সেন্টেজ ডি এখানে হচ্ছে আমার একশো পঞ্চাশ বিশ দশ যে নোটগুলো আছে সেই নোটগুলোর মান এখানে প্রিন্ট করবে এরপর হচ্ছে আমাদের কয়েনের কথাটা লিখতে হবে তো কয়েনের কথাটা তো এখানে আমাদের হচ্ছে যে মোডাস কথাটা লেখা এই কথাটা লেখা আছে এই কথাটাকে আমি এখানে কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পরে এখানে আবার আমি প্রিন্ট এপ লিখলাম প্রিন্ট এপ লেখার পরে তারপরে এটাকে পেস্ট করে দিলাম এবং এখানে সবার লাস্টে আমরা ব্যাক সেলাশ এন দিলাম দেখুন এখানেও কিন্তু আমি ব্যাক সেলাশ এন দিয়েছি মানে প্রতিটা লাইনে শেষে একটা করে ব্যাক সেলাশ এন দিয়েছি তারপরে আমাদেরকে এখানে যে কয়েনের মানটা যেটা আছে এই কয়েনের মানটা আমরা এখান থেকে কপি করে নিব কয়েনের মানটা কপি করে নেবো তবে এখানে প্রিন্ট এপ কথাটা লিখবো প্রিন্ট এপে লিখে এখানে পেস্ট করে দিলাম মানটা এবং এখানে যে ভ্যালুটা আছে পার্সেন্টেজ ডি এটাকে আমি এখানে লিখে দিলাম পার্সেন্টেজ ডি এবং এখানেও যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটাকে আমি এখান থেকে ফ্লোটে কনভার্ট করে দেবো সো এখানে আমি লিখবো পার্সেন্টেজ পয়েন্ট টু এফ যেহেতু এখানে আপনার পয়েন্টের পরে দুইটা ডিজিট আছে তাই এখানে হচ্ছে যে আমি এটাকে পার্সেন্টেজ পয়েন্ট টু এফ করে নিলাম নেওয়ার পরে এখানে আমি যে ভ্যালুটা দেখাতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে যে মানি নোট
কয়েনের ক্ষেত্রে আমার লুপ লেখা শেষ হয়ে গেছে এখানে যদি আয়ের মান জিরো থেকে আমার পাঁচ পর্যন্ত লুপটা চালিয়েছি লুপ চালিয়েছি এবং এখানে আমাদের প্রথমে যে এখানে এক টাকার কয়েন যে ছিল সেই কয়েনটা আমরা এখানে আগে প্রথমে প্রিন্ট করে নিয়েছি এবং যদি তারপরে পঞ্চাশ পয়সা তারপরে হচ্ছে যে বাকি যে পয়সাগুলো আছে পঁচিশ পয়সা তারপরে হচ্ছে যে আপনার দশ পয়সা পাঁচ পয়সা এবং এক পয়সার যে মানগুলো আছে সেই মানগুলো এখানে প্রিন্ট করবে এবং দেখুন এখানে হচ্ছে যে মানি কয়েন যে যে মানটা আছে সেই মানটা আমার এখানে প্রিন্ট করবে যেমন কতগুলো ভ্যালু দেওয়া লাগবে কত মানে কয়টা দেওয়া লাগবে আর এখানে হচ্ছে যে এটাকে কাস্টিং করে নিচ্ছি যে যেটা একটা ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু তাই এটাকে কাস্টিং করে নিচ্ছি এবং এখানে দেখুন যে পয়েন্টের পরে যেহেতু আমার এই মানগুলো হচ্ছে যে ভগ্নাংশ যে দেখুন এখানে যে পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা দশ পয়সা পাঁচ পয়সা এক পয়সা যেহেতু এগুলো আমার হচ্ছে ভগ্নাংশ টাইপের মান তাই আমি করলাম কি এখানে সবার লাস্টে মানগুলোকে একশো দ্বারা ভাগ করে দিলাম যাতে আমার হচ্ছে ফ্লোটিং মানটা চলে আসে তার জন্য আমরা এখানে একশো দ্বারা এটাকে ভাগ করে নিয়েছি তো আপনার আবার এটা ভাগ করতে যেন ভুলে যান না এটা অবশ্যই মনে করে ভাগ করবেন অনেক সময় দেখা যায় এটা ভাগ করতে ভুলে যায় তো এই হচ্ছে আমাদের মেইনলি কোড এখন যদি আমরা এই কোডটাকে টোটালটাকে কপি করে নিই কপি করে নেওয়ার পর যদি এখন সাবমিট করে দিই সাবমিট করে দেওয়ার পর টেস্ট সেন্ড করে দিলাম এখানে আমাদের একটা কম্পাইলেশন ইরোর দেখাচ্ছে আচ্ছা আমরা দেখি কেন ইরোরটা দেখাচ্ছে এই যে এখানে এখানে আমাদের কি ইরোর দেখাচ্ছে যেহেতু আমরা বলছিলাম যে ফ্লোর টাইপের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে মডুলো ডিভিশন এটা কাজ করে না কিন্তু আমি এখানে ভুল করে মডুলো ডিভিশন কথাটা লিখে ফেলেছি যার জন্য এখানে তো এটা কাজ করবো না তাই আমি এইখানে একটা কাজ করি এখানে এ নামে ভেরিয়েবলটা দিই আর এখানে আমি সেই এ ভেরিয়েবলটা দিই কারণ এ হচ্ছে আমার একটা কিন্তু টাইপের ভেরিয়েবল তাহলে আমার এখানে মডুলো ডিভিশন এটা কাজ করবে তো এই একটা ভুল ছিল এই ভুলটাকে আমি কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পরে এখন আমি আবার যদি সাবমিট করি এখানে রং অ্যান্সার দেখাচ্ছে কেন রং অ্যান্সার দেখাচ্ছে এবার আমরা সেটাকে একটু বুঝে দেখি যে কেন এখানে আসলে রং অ্যান্সারটা দেখালো আচ্ছা রং অ্যান্সার দেখানোর কারণ হচ্ছে যে আমাদের এই লাইনের শেষে আমাদের একটা ব্যাক স্ল্যাশ এন কথাটা লিখতে হবে আমরা যদি এখানে ব্যাক স্ল্যাশ এন কথাটা লিখি না তার জন্য আমাদের হিরোটা ধরেছে তো আমরা এখানে ব্যাক স্ল্যাশ এন কথাটা দিয়ে দিলাম এখন ব্যাক স্ল্যাশ এন কথাটা দেওয়ার পরে এটাকে যদি আবার কপি করি বা যদি সাবমিট করি এবার দেখুন এটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে তো এরকম টুকটাকি ভুল হবে ভুল হলে আপনারা সে ভুলগুলো খুঁজে বের করবেন যে কেন ভুল হচ্ছে এখানে আমি যে প্রবলেমটা সলভ করে দেখিয়েছি এই প্রবলেমটা হচ্ছে যে লুপ চালিয়ে লুপের মাধ্যমে এই প্রবলেমটা সলভ করে দেখিয়েছি তো এই লুপ ছাড়াও এটা একটা হচ্ছে যে ভেরিয়েবল শুধু ভেরিয়েবলগুলো ডিক্লেয়ার করে এখানে তো আমি অ্যারে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি এবং পিওর ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে এইটা প্রবলেমটাকে সলভ করা যায় তো কীভাবে পিওর বড় ভেরিয়েবলগুলো সলভ ইউজ করে এই পিওর ভেরিয়েবলগুলো ইউজ করে কীভাবে এটা সলভ করা যায় সেটা হচ্ছে যে আপনারা দেখবেন ইউটিউবে এইগুলোর অনেক ভিডিও আছে যে এরকম লুপ ছাড়া এটা তো আমি একভাবে সলভ করেছি এটা আরও একভাবে সলভ করা যায় তো ইউটিউবে ভিডিওগুলো দেখবেন যে ইউটিউবে কীভাবে এটা সলভ করেছে অন্যান্য চ্যানেলে কীভাবে এই ভিডিও সলভ করা দেখাইছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা তাহলে আরও একটি নিয়ম শিখে যাবেন যে কীভাবে এই প্রবলেমটা সলভ করা যায় তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আল্লাহ হাফেজ